maganda magandang araw sa inyong lahat. Nakuha na natin patagalin. Meron tayong reaction. Sa isa pa with feelings, it might be late. So, so, so late. Baka ako na yung kahuli-hulihan na magbibigay ng reaction dito. Pero whatever, nararapat lamang. Nabigyan natin ito ng kaukulang respeto. <laughs> ng kaukulang reaction. Dahil it deserves a lot of reaction from so many vloggers, from so many people. Kasi talagang ka-react-react siya. Because the full trailer is full of questions. Cluelessness. <laughs> Intriguing images. Mga eksena at sequences sa parang binuo mula sa dalawang klase ng kapilikulahan. Like pinaghalo ang indie film at mainstream sa isang production. Parang ganun. <laughs> Surprising at times. Diba? May mga at times pa. And more. Mamaya natin ipapaniwanag yung mga surprising turn of events, etc. etc. na yan. Mga Cluelessness channels naman ngayon. Pero, panoorin muna natin to. Would you believe I have already reacted to it? Bigla ko itong tinapos kasi meron akong ginawa, meron akong pinuntahan. So, I had to stop it. But don't get me wrong, it was almost, or it's, it's finished. I was able to completely react to it. To the full length of the full trailer. Parang ganun. So, first time to na magre-react tayo, sa reaction ko. <laughs> Or maybe hindi lamang first time ko, kundi first time na makakapuro tayo ng ganito. <laughs> so, tara na. Huwag natin patagalin pa ang full trailer. Or my reaction to the full trailer of one of the most awaited movies of the year. Isa fa with feelings. <laughs> Let's go. Okay. Kanina pa ko react na react dito sa isa pa with feelings. Huwag na tayong mag-genus-genus pa. Let's go agad-agad na. As in now na. Hmm. Ahimik? Pero nag-start na ha. Hoy sa'yo ikaw ay Parang akong tatang masa. Ganda mo sa bayi. Ganda ni May ng buogi ni Carlo. Ganun ba talaga? I mean, how can he teach people? I mean, how can he teach others? Eh, hindi naman siya nakakapagsalita nga. Ganun ba talaga yun? I mean, parang siya makakapagturo yung pipi siya. I thought it's the other way around. So, wala akong siyang background about this kind of education. So, umuko na lang tayo dito. <laughs> Nagtaka lang ako. Ganun pala yun. Sana Feelings na ito. Napaka-catchy nun. Feelings lang ang puhunan. Ganda. Ikaw ba yan, May? Sagirada. <laughs> Naribago ako. Ramdam na ramdam ko. Ba't ka nun? Sobra ka, ha? Ginalingan mo masyado. <laughs> Yun na pala yun. 
Parang may clip pa rin kumpara sa mga full trailers, pero wow. My whole being is filled with uh, excitement and uh, interest and uh, sympathy. Sa so, dalawang characters, kahit hindi ko pa naman sila masyadong kilala, hindi ko pa alam kung talaga yung mga drama nila sa buhay. Pero parang nakuha na nila yung love ko. Parang alam ko na agad kahit hindi ko pa sila kalala. Kala, ka, kalala. Kilala. Parang ganun. So, I was really carried away by the power of the full trailer. Maganda yung pagkakadiskarte. Magaling yun, ano? Yung nag-edit nito. Yung, yung buong production staff na gumawa nito. Short but powerful, I must say. Sa pang <laughs> With more feelings. Wow. Oh my God. Ano ko? Flo flawless. Mm, speechless. So, huwag natin patagalin. I liked the full trailer. Kompleto ito sa sangkap. May suspense. May, you know, may artistic images. Na nagbibigay sa'yo ng kakaibang feel. Na parang mainstream ba to? <laughs> And then nakakapanibago yung acting ni Bimindo. Mendoza. So, nakakagulat. Kasi it's really very natural. Yung parang... Yung parang nagalakad ka lang isang hapon, tapos eskinita ninyo, doon may nakita ka dalawang mag-shota, naka, nakabisaklat yung, <laughs> yung girl doon sa may upuan. Yung lalaki naman is parang nakaupo doon sa may floor, sa may ano, sa may, sa, sa ano, doon lang, basta wala sa silya. <laughs> Iniangulo talaga. Na parang, parang, yun, parang narinig mo lang sa kanila, di ba? O parang narinig mo sa isang tiyahin mo habang nagmamakto doon sa kanyang jowa. O parang yung... Yung, you know, yung high school friend mo na nagkaroon pa ng reunion and then nakita mo na lamang na nag-aaway sila lasing na kasi yung lalaki so nagkakabang yan sila parang para sa mga bibig ng mga karakter na yun sa tunay na buhay maririnig mo din itong ganitong ano hindi lamang yung dialogue kundi yung the way na binanggit yun ni Maine ganun-ganun yun ganun-ganun ang pwedeng lumabas sa isang natural na scenario diba? sa isang natural na eksena ganun ka-effective ganun ka-flawless ka kung pag-uusapan na talaga natin ang naturalness and coldness of the way it was delivered. The delivery is effortless. So ito yung ganitong klase ng batuhan ng linya na tipong, actually not batuhan kasi siya lang naman yung bumato. Yung tipong isang dialogo na pwedeng pwede talagang makita mo, you know, in flesh, isang tao sa isang kaibigan. Paulit-ulit ako. <laughs> Basta yun na yun. It's very natural and it's Very surprising. What I have seen May Mendoza crying and acting out some scenes in a dramatic way. Pero ito talaga is iba kasi tipo si May ba to? Tipong ganoon. Hindi ka na ma hindi ka na maamis ang ganyan kung yung ibang mga dramatic actresses yung na-portray. Pero it's May Mendoza who is you know more identified sa mga light comedy or rom-com. Yung tipong hindi masyadong mabigat sa dibdib yung mga Emotional, pwedeng pwede niyang ibigay. Hindi mo siya mabibigat yung role na pwede niyang gambanan. But here, you know, bongga. Nahihirapan akong mag-grab ng words to describe it. It's not because Maine's performance there was the finest performance that I've ever seen in my life. It's just because that she's new in the, you know, melodramatic genre. Or sa isang, isimplify na lang natin na bago siyang aktresa pagdating sa kategorya ng drama. Ganun na lang. Huwag lang tayo siya magpakalalim. At talagang nakakapanibago at nakakatuwa na wow, kaya pala niya yan. Wala tayong masasabi kay Carlo Aquino okay, talaga namang yung kita mo nagangalit ito na gusto niya sumagot, gusto niya mag-explain pero hindi niya magawa. Ramdam na ramdam yung anxiety, yung tension sa loob ng kanyang pagkatao. He's such a good actor. Para nag-iibay ba yung kanyang mukha kahit nakaganun lang naman talaga siya nung, nung nakikinig siya sa pagkasalita ni May, doon sa kanilang dramatic confrontation. Di ba hula ko na magkakaroon silang dramatic confrontation sa isang, um, sa isang way na, siyempre nga, PPC ano, so how would he perform that in case na lumaban siya ng diskusyon kay May na hindi siya makapagsalita? Um, inabangan ko yan. And it would happen most probably. Dahil nakita lang natin yung ganong eksena na parang may gustong ilabas si Carlo, hindi lang niya magawa. Na random na random mo yung, yung pagpipigil o yung, 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 yung emotion na naramdaman niya. Na wala naman siyang 
ibang kinikilos, kundi nakikita lang sa kanyang facial expression. Talagang acting na agad, di ba? Ramdam mo na agad yung intensity. Wow, it's really, you know, kaabang-abang ko maga. Yun kasi, yung feeling natin, it's a very light one, na pati yung karakter ni Min is, hindi siya burdened with the hardship of life, and, you know, you know, speak, you know, economically speaking. <laughs> Pero, di ba, mas pabigat naman yung mga aspeto ng emosyon, damdamin. So, maaaring may ganun. And sa palagay ko, may pinagdadaanan si Maine kung kailan naman siya na pa, kung kailan naman niya naka, sa, nakasalubong sa journey ng kanyang life. Si Carlo Aquino, sa kalagitan ng kanyang maybe heartaches or maybe family problems, we're not sure about that. But I think she has just gone out of a relationship. And Carlo Aquino's character would heal everything that would eventually lead Maine to fall in love with him. Na ito namang si Carlo, yung character niya, is hanggat maaari ayaw niyang patusin yung feelings niya, although he's also feeling in love with Maine's character because, because of his situation. Ayaw niyang pumasok si Maine sa kanyang buhay. Spirit niyang sinasara yung pintuan ng pagmamahal. Because she doesn't want Maine to be affected, to get involved fully sa hirap ng kanyang sitwasyon. We might not see yung hirap na pinagdadaanan ng mga kagaya niya na pipe. Pero doon sa eksenang sinusumbatan siya ni Maine, kitang kita mo na meron siyang masasakit na nararamdaman o pinagdadaanan din at the same time. Napilit nga lang niya pinaglalabanan dahil mahal niya si Maine and she wants Maine to be totally free kung ano man yung mga circumstances at hirap ng buhay na pinagdaranasan niya bilang isang pipe o bilang isang individual. Ganon yun ang feel ko. The ending, kita-kita naman natin na may indie touch. Pati yung mga yung, yung shots na nakatingin lang sa harap si May, nakahawak sa manibela. Tapos yung isa nasa desk ko, pero feeling mo is parang hindi siya umalis ang pwesto, kundi yung, yung, yung background lang ang nag-iiba. Pero pag ina inanalisa mo ng mabuti, ah, hindi pala, nasa car seat pala si May doon sa isa, nasa parang restaurant o disco area pa si May doon sa isa, ganun. So, parang nababadya ito ng isang ano, ng isang komplikadong buhay kay May. Isang sitwasyon na kung saan nahihirapan siyang kumawala. Parang ganun. Maybe. Everything is maybe because we don't know the film 100% because it's just a full trailer. So, ganun lang talaga. But, whether may in touch or whatever, I'm sure that it would be a, no, it would be a happy ending. It would not be tragic, it would not be sad, it would not be melodramatic, it would be light lang yung feel sa ending. Pagkatapos sa isang mabigat na kalagitnaan or conflict, yung denouement ng pelikula is magiging kaya-aya or magaan sa dibdib. They, they would lead their love or their relationship sa pamamaraang tahimik. It would be a quiet love affair, but it would be full of happiness, love, and understanding. At tatahakin na rin landas patungo sa kanilang forever sa isang calm na way. And Maine's character wouldn't be manghihinayat sa pag-accept kay Carla. In one word, I like the full trailer. <laughs> In one word. Hindi <laughs> 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 ako na mawala na. Sa mga fans, let's not hope to, ano pa, to overpower. The Hello Love Goodbye success. Ang Hello Love Goodbye kasi is dinala. Bukod sa power tandem. Bukod sa nice performances. Bukod sa star cinema magic. Andun pa rin yung hila ng OFW. Hindi natin may tatanggin talagang solid. Kasi andun sila. Andun kami, isinasalarawan yung buhay namin, isinasalarawan kami. Ay gano'ng kalakas ang suporta ng OFW, lalo pat nandiyan yung katotohanan na we miss Philippines, we miss everything Filipino. Kahit pa umuwi-uwi kami pa minsan-minsan. And yet, nandito yung isang pelikulang kami yung dinadala. Kami yung isinasalarawan. Pinapakita kami sa buong mundo ng ganitong buhay namin. Talaga nandiyan yung 100% na suporta. 
ay dinadala pa yan sa iba't ibang bansa. So, I won't think or I don't think na, na kayang lampasan ng pelikulang ito ang box office success ng Hello, Love, Goodbye. But, well, for the fans, pag nag-500 million to, yun na rin yun. <laughs> I'm telling you that because Hello, Love, Goodbye is brought to you by Star Cinema. Iba yung dating. Andiyan na yan. Wow. <laughs> Speechless na naman ako. Flawless na naman yung sasabihin ko. Establisado. Iconic. Matibay. Sa loob ng mahabang panahon. Ang Black Sheep is natatangilan ng, ng Star Cinema because they are sister companies under the ABS-CBN Film Wing. So, iba yung, iba yung, ano, iba yung tahinting sa takilya ng isang pelikulang Star Cinema. Kaya wala tayo mag-expect na, ano, na, so, Star Cinema and OFW plus yung, yung, yung lakas sa takila talaga ng mga artista dito like Catherine Bernato and Alder Richards may mga sarili talaga ako po ng taghanga pag samasamahin mo lahat yun is mahirap talagang tibagin but I am telling you this once again isa pa with feelings pag nag 500 million to which is well not beyond possibility parang yun na rin yan <laughs> dahil produce ito ng isang mas mababa pa yung antas kumbaga na sa larangan ng hindi sa quality ha kundi sa sa astig na posisyon sa entertainment industry or na movie industry napakalaking pera na na do you agree na kaya itong kumita ng 500 million comment ka lang sa baba <laughs> and for those who do not believe nakikita ito wa comment ka rin syempre demokrasya darling demokrasya wag kayong mag-aaway ganun talaga ako feel ko lang nakikita to ng malaki <laughs> yun na yun alright so let's wish them good luck Hindi lamang good luck kay uh, May Mendoza, kay Carlo Aquino sa Black Sheep Productions, kundi good luck sa mga fans na tumatanggili. Huwag kayong mag-away-away, or huwag tayong mag-away-away. Ang pagbulusok pa itaas ng mga pelikula ni Alden Richards and Catherine Bernardo Pamor, at mga pelikula pang susunod ni May Mendoza at Carlo Aquino, ay tagumpay nating lahat at tagumpay ng pelikulang Filipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Rapazos. Sekarang ito ko sa emas. And wow. Watch pa more and subscribe pa more. We have two channels. Rubatology sa yung ating lifestyle vlog channel. At ang Rubato Views. Na entertainment and pageants. So, mabuhay ang lahat ng Pilipino sa mga panig ng mundo. Thank you.